কিন্তু যদি এখন তার কাছে মেট্রোরেল থাকে তার কাছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে লোকাল বাসগুলো থাকে অ্যান্ড তার ডেস্টিনেশন যদি খুবই দূরে হয় তাহলে যেটা হবে আপনি মতিঝিল থেকে উত্তরা উত্তরা থেকে মতিঝিল বিভিন্ন এরিয়ার যাত্রীগুলোকে হারাবেন এই হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার রাইট নাও আমি আসি হচ্ছে ধানমন্ডির সাতাশ নম্বরে রাজবাংলা ব্যাংকের সামনে একটা কাজে আসছিলাম এখন চলে যাব মগবাজারে আশা করি জ্যাম ট্যাম একটু কমই থাকবে আজকে তো আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট হুম সাতাশ নম্বরের মাথা অলরেডি জ্যাম দেখা যাইতেছে ওকে নাইস এইখানে অবস্থা একই রে পুরাই বাজে অবস্থা আপনি পিছনে আসেন গাড়িটাকে যাইতে দেন আরে মোটরসাইকেলের ঘড়িতে এখন বাজে হচ্ছে দুপুর তিনটা পাঁচ আমি জানি না সাড়ে তিনটার মধ্যে রিচ করতে পারবো নাকি যেতে যেতে একটা টপিক নিয়ে কথা বলি ওইটা হতে হচ্ছে রিসেন্টলি ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখা যেত হচ্ছে যে রাইট শেয়ারিং এ আমি এত টাকা ইনকাম করলাম রাইট শেয়ারিংয়ে হচ্ছে অনায়াসেই আমি ডেইলি দেড় হাজার দু হাজার টাকা ইনকাম করতেছি এরকম টাইপের হচ্ছে অনেক ক্যাচি থাম নেল দিয়ে অনেক ক্যাচি ভিডিও টাইটেল দিয়ে হচ্ছে পোস্ট করা হইতেছে তো জিনিসটা হচ্ছে রাইট শেয়ারে টাকা যে ইনকাম এরকম হয় না এটা ঠিক না ইনকাম হয় কিন্তু যেরকম ক্যাচি থামনেল দিয়ে লিখতেছে আসল রিয়ালিটিটা ওরকম না এই জিনিসটা নিয়ে আমি বলি যে আমি নিজে অ্যাকচুয়ালি কখনোই রাইট শেয়ার করি নাই আমার নিজের সাথে কোনো এক্সট্রা হেলমেটও থাকে না আমার ফ্রেন্ডরা হচ্ছে আমার বাইকে উঠতে পারে না কিন্তু আমার পরিচিত অনেকে আছে যারা রাইট শেয়ার করে তো তাদের মধ্যে তাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো নিয়ে আমার যেই ধারণাটা আসছে যে আসলে রাইট শেয়ারিং অনেক ইনকাম হইতো এটা ঠিক হইতো কিন্তু এখন আগের মতো লেভেলে নেই এখন আগের মতো লেভেলে নেই এর পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে একটা কারণ হচ্ছে আপনার এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে হয়েছে অ্যান্ড এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের উপর দিয়ে বাস যাচ্ছে এখন তার মানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এখন টোটালি অ্যালাউড তো যেহেতু পাবলিক ট্রান্সপোর্ট টোটালি অ্যালাউড কিন্তু মোটরসাইকেল অ্যালাউড না এই জন্য যে সমস্যাটা হয় যে যারা হচ্ছে মোটরসাইকেলে রাইড শেয়ার করে তারা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ইউজ করতে পারে না এই জন্য যাদের তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরকার তারা এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে না গিয়ে যেমন মনে করেন উত্তরা থেকে আসবে গাজীপুর থেকে আসবে তারা তখন বাসে উঠে যায় বাসে উঠে একদম এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে আধা ঘন্টার মধ্যে চলে আসে তো এটা একটা বড় কারণ আরেকটা কারণ হচ্ছে মেট্রো রেল মেট্রো রেলে যেটা হয়েছে যে মানুষের এখন অনেক ডেস্টিনেশনই হচ্ছে ওপেন করে দেওয়া হয়েছে ইচ্ছা মতো মানুষেরা হচ্ছে যেখানে খুশি যেতে পারতেছে অনেক কম সময়ের ভিতরে যদিও ভাড়াটা একটু বেশি অনেকের কাছে লাগতেছে কিন্তু তারপরও মানুষ ইউজ করতেছে কারণ যাদের হচ্ছে টাইম সেভ করা লাগবে তারা টাকা একটু বেশি হলেও টাইমটা সেভ করতে চাবে 
যে কারণে মানুষেরা আগে বাইক ইউজ করতো আগে রাইড শেয়ার গুলাতে ইউজ করতো তারা হচ্ছে টাকা একটু বেশি খরচ হইল যাইতো বাইকই হচ্ছে হায়ার করতো ওরে বাবা বিজয় স্বর্ণী তো একদম লাস্ট মাথা বন্ধ যান আমি যাবো কেন নাচকে আমি শেষ আচ্ছা জ্যামটা শেষ হওয়ার পরে তারপরে কথা বলি আর কি একটু সামনে আগা দেখি তেজগাঁওতে গিয়ে তারপরে কথা বলি একটা মানুষ কেন রাইড শেয়ার অ্যাপ ইউজ করে বলতে পারে কেন তার কাছে হচ্ছে মোটর সাইকেলে করে কোনো জায়গাতে যাওয়া লাগবে কারণটা হচ্ছে তাকে অনেক ফাস্ট যাইতে হবে আর হচ্ছে তাকে সময় বাঁচায় চিপা চাপা দিয়ে যেভাবে করে হোক তাড়াতাড়ি যাওয়া লাগবে তখনই সে মোটর সাইকেল রাইডারকে ইউজ করে রাইড শেয়ারিং অ্যাপগুলো ইউজ করে কিন্তু যদি এখন তার কাছে মেট্রো রেল থাকে তার কাছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে লোকাল বাসগুলো থাকে অ্যান্ড তার ডেস্টিনেশন যদি খুবই দূরে হয় তাহলে যেটা হবে আপনি মতিঝিল থেকে উত্তরা উত্তরা থেকে মতিঝিল বিভিন্ন এরিয়ার যাত্রীগুলোকে হারাবেন তো এই কারণে যেটা হয়েছে যাত্রী অনেক কমে গেছে অ্যান্ড রিয়েলিটিটা বলি আমি রিসেন্টলি একটা ভিডিও দেখছিলাম সে হচ্ছে একদম সত্য কাহিনীটা বলছিল যে সে সকালে একটা যাত্রী পাইছে যাত্রীটিকে নামা দেওয়ার পরে সে পাঁচ ঘন্টা বৈশাছিল কিন্তু একজনকেও সে পায়নি তারপর আরেকটা যে বড় সমস্যা হয়েছে সে তো পাঁচ ঘন্টা ওখানে বসেছিলই তার সাথে আরও অনেক বাইকার বসেছিল অ্যান্ড এই নাম্বারটা কিন্তু কম না সে বলছিল যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জনের মতো বসেছিল ওইখানে তাহলে চিন্তা করেন যাত্রী কমতেছে আর রাইড শেয়ারিং ড্রাইভারদের সংখ্যা বাড়তেছে তো জিনিসটা হচ্ছে যে এখন আবার যেই সমস্যা যে রাস্তায় পলিটিক্যাল ঝামেলার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক মানুষেরা ঘর থেকে বের হচ্ছে না অনেকে যাদের হচ্ছে কাজ আছে তারাই বের হইতেছে আর বাকি যারা আছে তারা জাস্ট বিকালে টিকালে বের হইতেছে যারা অন্যান্য সময় বের হইত অনেকে বের হইতেছে না অনেকে অনলাইন ক্লাস করতেছে অনেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতেছে বাসায় বসে বসে হচ্ছে অফিস করতেছে অনেকে তো এই জন্য যেই সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে যে যাত্রী কমে যেতেছে আর রাইড শেয়ারিংয়ে হচ্ছে যারা পাঠা ওভার বিভিন্ন জিনিস ইউজ করত তাদের ম্যাক্সিমাম ছিল হচ্ছে অফিসে যাওয়ার মানুষ আর স্টুডেন্টরা এখন তারাই যদি অনলাইনে বসে বসে অফিস করে অনলাইনে বসে বসে ক্লাস করে তাইলে যাত্রী তো কমবেই ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে রিয়ালিটি তো প্রচুর কমে যেতেছে যাত্রী এই রে রাস্তা আমি ঢুকবো কেন আজকে কিন্তু কিছু ইউটিউবাররা হচ্ছে ভিউজের কারণে এই জিনিসটাকে এমন ভাবে হচ্ছে গ্লোরিফাই করে দেখাইতেছে যে আরে এই যে আমি হরতালের দিন ইনকাম করলাম দেড় হাজার টাকা দু হাজার টাকা এই যে আমি এই দিন ইনকাম করলাম এরকম আরে আপনি যা চালানো শুরু করেন তাহলে খালি দেখবেন খালি টাকা আসতেছে অ্যান্ড মানুষের প্রচুর পরিমাণে এটা দেখতেছেও অ্যান্ড যেটা দেখলাম যে এই ভিডিওগুলো হচ্ছে ট্রেন্ডেও আসতেছে তো এখানে যে সমস্যাটা হবে যে আপনি যদি রাইড শেয়ারিং শুরু করার প্ল্যান করেন এসব ভিডিও দেখে তো আগে হচ্ছে রিয়ালিটিটা মাথায় রাখবেন অর্থাৎ যে রাইড শেয়ার করে আপনার পরিচিত কেউ তাদের সাথে যোগাযোগ করে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে নেবেন আসল সিনারিওটা কেমন কোন এরিয়াতে কেমন পাওয়া যায় আসলে যাত্রী যদি দেখেন যে আসল সিনারিও ভালো না তাহলে দেখা যাবে যে আপনার ওরকম ওই চার পাঁচ ঘন্টা বসে আছেন তারপরে একজন যাত্রী পাইলেন ওই সময় দেখা যাবে যে দিনে আপনার ইনকাম হয়েছে হচ্ছে জাস্ট পাঁচ ছয়শো টাকা হায়েস্ট আর আপনার তেল খরচে গেছে হচ্ছে দুশো টাকা তো আগে যেরকম প্রচুর লাভ হইতো মানুষেরা অ্যাপ তারপরে খ্যাপ যেমনই হোক ভালো ইনকাম করতো আমার পরিচিত যারা হচ্ছে রাইড শেয়ার করতো তাদেরটা দেখতাম আমি নিজে তো মোটর সাইকেল চালাতামও না আর কখনো রাইড শেয়ার করি নেই আমি মোটর সাইকেল কিনছি হচ্ছে নতুন তো যারা হচ্ছে অ্যাপ আর খ্যাপ মারতো সবাই প্রচুর ভালো ইনকাম করতো কিন্তু রাইট না রিয়েলিটিটা অনেক টাফ অনেক টাফ
খুবই সুন্দর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়া সে যাত্রী নিতেছে কিং কিং অফ দ্য রোড বেবি রিকশাল মামাজ আর দা কিং অফ দ্য রোড যাই হোক এটা ছিল আজকের ভিডিও যে অবশ্যই কোনো বড় স্টেপ নেওয়ার আগে ভালো মতো বাস্তবতাটা চেক করে নিয়েন অ্যান্ড অনেকে হচ্ছে অনেক বড় ইনভেস্ট করে অনেকে নতুন অথবা সেকেন্ড হ্যান্ড মোটর সাইকেল কিনে তারপরে হচ্ছে কাজ শুরু করে অনেকে বড় ইনভেস্টমেন্ট দেয় তো বড় মাপের ইনভেস্টমেন্ট করার আগে অবশ্যই রিয়েলিটিটা একটু চেক করে নিয়ান এমন হতে পারে আস্তে আস্তে এটা ইনকাম বাড়তেও পারে ঠিক নাই এটা আসলে সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় সো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করি সিউন দ্য নেক্সট ওয়ান তারা